любовалась в полисаднике цветами, не удержалась, срезала штук 15-20. И хочу сейчас сделать букет. Поставлю здесь в столовой и буду любоваться не только в полисаднике, но и в доме. Значит, еще раз просмотрим все цветы фиолетовой. Больше всего у меня белых, поэтому именно белые я и срезала. Очень красивые. Цветы напоминают орхидею. А вот листья у ирисов напоминают листья гладиолосов. В мире насчитывается около 800 видов этого прекрасного цветка. Ирисами увлеклась ну, лет 10 назад, наверное, купила один цвет, потом второй, пятый, десятый. Ну и вот было такое время, что куст большой, а ирисы почему-то выкидывают мало цветов. Буквально на большой куст уже было всего 2-3 цветочка. Что-то тогда не догадалась я зайти в интернет. А шла по городу женщина, которая занимается цветами в городе. Значит, ухаживала за ними и рассказала мне, значит, такую особенность, такой секрет, можно сказать. Осенью, значит, надо срезать всю зелень этого цветка. Ну, цветы уж уже отцветут, разумеется. А вот просто всю зелень надо срезать прям вот у подножия. И тогда на следующий год будет очень много цветов. Вот в том году я так сделала, и вот сегодня пошла. Прям вот некоторые кусты огромные, которые в том году было 2-3 цветочка, то сейчас прям штук 25, а то и 30. Вот такой прекрасный цветок. Этот букет мне пригодится. Хочу написать картину маслом. И рисы. Так что разводите ирисы, это такая прелесть, улучшает настроение. И не просто улучшает настроение, ирис считается символом жизни. Такой цветок вот гордый, я бы сказала, гордый, нежный, символ жизни, веры и надежды. Вот такой вот красивый букет. Вазу выбрала специально, чтобы вот здесь было широкенькое, потому что в банку это это. Зачем в банку такой красивый цветок ставить в простую банку? Так, ну, может быть, белые уже начали заслонять другой цвет. Может быть, не, не буду все ставить в, в одну вазу. Вот так вот, пожалуй, будет достаточно, чтобы все цвета радуги были видны. Вот такой шикарный букет. Подписывайтесь на мой канал, заходите в гости, смотрите видео. Кому нравится, ставьте классы. Впереди еще много интересного. До свидания, всего доброго.